வணக்கம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸ் இந்த காலகட்டம் தமிழ் சினிமாவோட பொற்காலம் இந்த பொற்காலத்தை உருவாக்கின இயக்குநர்கள் எழுத்தாளர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் நடிகை நடிகைகள் இவங்களுடைய சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிறது தான் இந்த பயோஸ்கோப் நிகழ்ச்சி பயோஸ்கோப்பில் இன்றைக்கி நம்ம மீட் பண்ண போகிறவர் அறுபது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு அப்ரண்டிஸாக வேலைக்கு சேர்ந்தார் படிப்படியாக தொழில் கற்றுக்கிட்டு ஒரு உதவி இயக்குனராக முன்னேறினார் அதுக்கப்புறமா இயக்குனராக கொடி கட்டி பறந்தார் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இவரை ரொம்ப மரியாதையாக கோடம்பாக்கத்து காந்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் இவருடைய நேர்மையும் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லாரையும் சமமாக அன்பாக நடத்தும் இவருடைய பண்பும் தான் அது ஒரு ப்ரொடியூசரோ இல்லை ப்ரொடக்ஷன் பாயோ ஒரு பெரிய ஹீரோவோ இல்லை ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டோ யாராக இருந்தாலும் சரி இவர் எல்லாரையும் சமமாக தான் மதிப்பார் இவர் இதுவரைக்கும் எழுபத்தி ஒரு படங்கள் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த எழுபத்தி ஒரு படங்களுக்குமே ஒரே ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் தான் வேலை பார்த்துருக்காரு அதே மாதிரி ஒரே ஒரு எடிட்டர் ஒரே ஒரு ஸ்டன் மாஸ்டர் ஒரே ஒரு கொரியோகிராஃபர் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் கேமராமேன் பொதுவாக சினிமாவில் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட சினிமாவில் இவருக்காக ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை ஒரு டீமே டெடிக்கேட்டடாக எழுபத்தி ஒரு படங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது திரு ரஜினி அவர்களை ஒரு ஸ்டார்லேருந்து சூப்பர் ஸ்டாராக மெருகேற்ற பெருமை இவருக்கு எப்போவுமே உண்டு திரு ஏவிஎம் அவர்கள் கண்டெடுத்த முத்து ஏவிஎம்மின் ஆஸ்தான டைரக்டர் திரு எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் முடிவெடுத்து <laughs> அந்த அளவுக்கு ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்கிறக்கூடிய அளவுக்கு எந்த எந்த வகையில் சினிமா உங்களை வந்து ஈர்த்து அதுக்கு சினிமா துறைக்கு நான் வரணும்னு நினச்சதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று வந்து முந்திலாம் நாடக கம்பெனிகள் வந்து காரைக்குடி பகுதிகளில் இந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் போட மாட்டாங்க மாதக்கணக்கில் அங்கே வந்து கேம்ப் பண்ணுவாங்க அதில் பத்து நாளைக்கு ஒரு ட்ராமா மாதிரி போடுவாங்க அதில் டிகேஎஸ் சகோதரர்களுடைய நாடக கம்பெனி அங்கே வந்து நாடகங்கள் நடத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த டிகேஎஸ் கம்பெனியில் நடிக்கிற நடிகர்கள் எல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னால் கூடியிருந்தாங்க அதில் ஒரு மூணு நாலு பேர் எஸ்பி வீராட்சாமி வெங்கடாச்சலம் அண்டு கோவிந்தசாமி இவங்க எல்லாம் எங்கள் என்னுடைய தந்தையார் ராமசுபியாவுக்கு ரொம்ப நண்பர்கள் நாடகத்துக்கு போகும்போது சாயந்தரம் அப்பா வந்து பார்த்துட்டு பேசிகிட்டு வந்துட்டு புறப்படும்போது தம்பி நாடகம் பார்க்க வரையான என்னை கூட்டு போவாங்க இப்படி கூட்டு போய் கூட்டு போய் பார்க்க 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 அந்த நாடகம் நடிக்கிறது அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதில் எனக்கு மனசில் இந்த கலையில் நம்ம சம்மந்தப்படலாங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்தது அந்த எண்ணத்தை வலுப்படுத்தினதுன்னு சொன்னால் அது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் கதை வசனம் எழுதி நடிகர் திரு சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நடித்து வெளிவந்த பராசக்தி படம் என்னை முழுக்க முழுக்க சினிமாவை நோக்கி எழுத்துச்சு அதுக்கு காரணம் அந்த காலத்திலேயே கலைஞருடைய வசனம் சிறப்பாக இருந்ததா நடிகர் திரத்தினுடைய நடிப்பு சிறப்பாக இருந்ததுன்னா பட்டிமன்றமே வைப்பாங்க அப்படி எல்லாரையும் ஒரு ஈர்த்த படம் அந்த படம் அது என் நான் மட்டும் இல்லை பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் சினிமாவை நோக்கி வருவதற்கு காரணமாக இருந்த படம் பராசக்தி அதுக்கு காரணம் கலைஞரும் நடிகர்களாகவும் ஆகவே அந்த வரிசையில் நான் சேர்ந்தேன் அதே அது என் மனசுக்குள்ளே அது சேரணும் அப்படின்னு அப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் நான் வந்து டீப்ரிட்டரி ஸ்கூலில் தேவோட்டியில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதனுடைய சுப்பீரியர் அண்டு ஹெட் மாஸ்டர் வந்து ரெவரண்ட் ஃபாதர் மச்சோடா அவன் எல்லா மாணவர்களையும் கேள்வி கேட்பாங்க நீ என்ன போகிறேன் என்ன போகிறேன்னு ஒவ்வொருத்தரும் வைக்கல ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு சொல்லும்போது நான் சினிமா காரணம்னு சொன்னேன் நிச்சயமாக திட்ட போகிறாரு அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போடு தான் நான் சொன்னேன் அவர் என் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு வா உனக்கு அந்த ஆசை இருக்கா அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் சொன்னது மட்டும் இல்லை எல்லா ஆசிரியர்களையும் கூப்பிட்டு முத்துராமனுக்கு அந்த கலை ஆர்வம் இருக்குது அவை இன்னுமே ஸ்கூலில் எந்த கலை நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் முத்துராமனை சேர்த்துக்குங்க அவனை அதில் வந்து திறமை உள்ளவனை ஆக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடைய கடமை அப்படின்னு என்னை உருவாக்கின பெருமை அந்த 
ரெவரன் ஃபாதர் மொச்சடாவுக்கும் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு தான் முக்கியம் ஆகவே ஒரு மாணவனுடைய விருப்பம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வழியில் என்னை பக்குவப்படுத்தினது வந்து அந்த ஆசிரியர்கள் தான் அதே நான் இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்பட்றேன் மாணவர்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள படிக்க வைக்கணும் அந்த படிப்பில் அவங்கள சேர்க்கணுங்கிறத நான் பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய மனசில் அன்றைக்கி ஒரு தீப்பொறி அன்றைக்கி தோன்றுச்சு சினிமாவில் சேர்ந்தங்கிற அது தீப்பொறி அந்த தீப்பொறியை வந்து ஒளிமயமாக ஆக்கின பெருமை அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய ஆசிரியர்களையும் ரெவரன் ஃபாதர் மச்சோடாவையும் சேரும் அதே மாதிரி என்னுடைய பெற்றோர்களையும் சேரும் ஆகவே பெற்றோர்கள் ஆசிரியர் எல்லாரையும் சொல்கிறேன் மாணவர்களுடைய விருப்பங்கள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள படிக்க வச்சோம்னா அவங்க நிச்சயமாக முன்னுக்கு வருவாங்க திணிக்காதீங்க ஒரு பையனை டாக்டர் ஆக்கணும் இன்ஜினியர் ஆக்கணும் அதை ஆக்கணும் இப்படி படி அப்படி படின்னு அந்த பிய பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டாயப்படுத்தி அவங்கள தெரிஞ்சிங்கன்னா அவங்க விருப்பம் இல்லாமல் படிக்கும்போது அதில் அவங்க முன்னு முன்னுக்கு வருது கஷ்டம் விருப்பமான படங்களை படித்து வந்தாங்கன்னா அவங்க நிச்சயமாக ஒரு லட்சியத்தோடு படித்து அந்த லட்சியத்தில் வெற்றி பெற முடியும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் அப்போவே தோன்ற தோன்றி அந்த தீபம் தான் இன்றைக்கி ஒளி விட்டு பிரகாசிக்குது ஆகவே அந்த பள்ளிக்கூடத்து நாளிலிருந்து நான் வந்தேன் அதனுடைய முறையில் வரும்போது என்னுடைய பெற்றோர்களும் என்னப்பா அட்லீஸ்ட் அழகப்ப சிட்டியார் நமக்காக கல்லூரி கட்டி வச்சுருக்காரு ஒரு பிஏஎம்ஏயாவது படிப்பாங்க அப்போ எங்கள் பெற்றோர்கிட்ட சொன்னேன் பிஏஎம்ஏங்கிறதுலாம் ரெண்டு எழுத்து எஸ்எஸ்எல்சி நாலு எழுத்து ஆகிய எஸ்எஸ்எல்சிங்கிற பட்டமே போதும் என்னை சினிமாவில் சேர்த்து கொடுங்கன்னு சினிமாவுக்கு வந்தேன் இதுதான் என்னுடைய சினிமாவுடைய வருகைக்கான உந்துதல் காரைக்குடியிலேருந்து சென்னை வரீங்க எந்த வருஷம் வந்தீங்க சார் அது அனைவரும் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு எஸ்எஸ்எல்சி முடித்த உடனே முடித்த உடனே முடித்த உடனே சினிமாவில் சேரணுங்கிற அந்த நோக்கத்தில் சொன்னபோது என்னுடைய தந்தையார் ராமசுப்பை அவங்க வந்து கவியரசர் கண்ணதாசன் அவருடைய ஒரே நண்பர் எல்லோரும் அவங்க அந்த அரசியல் கட்சியோடு தொடர்புடையவங்க சரி நான் கண்ணதாசன் கொண்டு போய் ஒன்று சொல்கிறேன்ப்பா அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை படிக்க செய்யலான்னு சொல்லிட்டு என்னை கவிஞர்கிட்ட கூட்டு போய் அறிமுகப்படுத்தி வச்சு இந்த மாதிரி தம்பி சினிமாவில் சேரணும்னு சொல்கிறான் எப்படி சேரணும் என்னென்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போது இப்போ தான் எஸ்எல்சி முடிச்சிருக்காங்க முடித்த உடனே சினிமாவுக்கு போகிறத விட நான் தென்றல்னு ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த பத்திரிகையில் வந்து வேலை செய்யட்டோம் அதன் பிறகு உலகங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு சினிமாவுக்கு போட்டோம் எங்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வீட்லேயே தங்கிக்கிட்டு தென்றல்ங்கிற அந்த பத்திரிகையில் நான் எல்லா வேலையும் பார்த்தேன் அதாவது இந்த வேலை தாங்கிறது இல்லை பாயாக இருப்பேன் அடுத்த நாள் நீங்கள் எடிட்டர்ஸ் ரூமில் உட்காந்துருப்பேன் அதுவே எந்த வேலையும் இல்லாமல் எல்லா வேலையும் செய்யணும்னு என்னை கண்ணதாசன் அவர்கள் முழுமையாக இது பண்ணாங்க என்னை ஊக்குவித்தாங்க அப்படி ஊக்குவிக்க போகும்போது உலகத்தையே நான் கண்ணதாசன் அவர்கள் மூலமாகவும் தென்றல் பத்திரிகை மூலமாகவும் தான் தெ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லோரும் கண்ணதாசன் காலத்தில் பிறந்தது பெரிய பெருமைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் கண்ணதாசனுடைய இரண்டு ஆண்டுகள் அவர் வீட்லேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாழ்ந்தேங்கிறது எனக்கு கிடைச்ச பெருமைகளும் பெருமைங்கிறத உங்கள்கிட்ட மகிழ்ச்சியோடு நான் சொல்லிக்கூட ஆசைப்படுறேன் கவிஞருக்கு என் மேலே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எல்லா வேலையும் பார்க்குறேங்கிறதுனால எப்போ பார்த்தாலும் தம்பி தம்பி தம்பின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார் கவிஞருடைய வாழ்க்கையில் தம்பின்னு கூப்பிட்டவங்க ஒரு மூணு நாலு பேர் தான் அதில் நான் ஒன்று நம்முடைய எங்களோட ஒர்க் பண்ணார் பஞ்சு அருணாச்சலம் ஒன்று அதே போல் கவிஞருடைய எழுத்துக்களையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு இன்றைக்கி கவிஞருடைய எழுத்துக்கள் புத்தகமாக வந்திருக்குன்னா அதுக்கு காரணமானவர் ராம கண்ணப்பன் இப்படி அந்த தம்பிகள்னு கூப்பிடப்பட்ட பெருமை எனக்கு கிடைச்சிது அதில் முன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சது கவிஞர் வந்து தென்றலிருந்து என்னை சினிமாவில் கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டார் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ என்னுடைய தந்தையாரை கூப்பிட்டு அண்ணன் வந்து பரமண்டாக இன்றைக்கி வச்சுக்க போகிறாரு அப்படி தான் தெரியுது இது இருக்கிற சூழ்நிலை அதுவே என்னை சினிமாவில் சேர்த்து விட்டுன்னு சொன்னோடனே என்னுடைய தந்தையார் ராமசுப்பையா அவர்கள் சரி வா ஏவி மெய்யப்பு சிட்டியார் எனக்கு தெரியும் அண்ணாவுடைய ஓரிரவு நாடகத்தை சினிமா ஆக்கணும்னு ஏவிஎம் வந்து எங்கிட்ட கேட்டபோது நான் ஏவிஎம் அவர்களை கூட்டிகிட்டு அண்ணாட்ட கொண்டு போய் அறிமுகப்படுத்தி அந்த ஓரிரவு நாடகத்தை சினிமா ஆக்கிறதுக்கு அண்ணாவிட்ட அனுமதி வாங்கி கொடுத்தேன் அதே செட்டியார் அவர்கள் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க அந்த உரிமையை வச்சு நம்ம போய் பேசலாப்பான்னு எனக்கு கூட்டு போனாங்க அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக வரவேற்று என்ன என்ன சும்பையா என்ன எங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தம்பி சினிமாவில் சார் நான் சொல்கிறான் அப்படின்னா அவர் செட்டியார் என்ன கேட்டார் நீ என்
கண்ணதாசனுடைய தண்டல் பத்திரிகையில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு சினிமாவில் சேரணுங்கிறது தான் ஆசை ஆகவே தான் இங்கே வந்து சேரணும் அப்படியா அது ரொம்ப நல்லதாக போச்சுப்பா இப்போ பத்திரிகையில் எடிட்லாம் பண்ணுவீங்களே எது வேணும் எது வேண்டாம்னு எடிட் பண்ணி பத்திரிகையில் சேர்த்தீங்களே அதுமாரி சினிமாவில் எது வேணும் எது வேண்டாம்னு முடிவெடுக்கிற இடம் வந்து எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஆகவே ஃபிலிமில் நீங்கள் பேப்பரில் செய்கிற விஷயத்தை இவங்க ஃபிலிமில் செய்வாங்க அந்த இடத்துல போய் நீ அப்ரெண்டிஸாக வேலை செய்ய கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஃபியூச்சராக நீ என்ன வேணாலும் வரலாம் ஆகவே எடிட்டிங்கில் அப்ரெண்டிஸாக சார் அப்புறம் சுபே நான் எடிட்டிங்கில் அப்ரெண்டிஸாக சேர்த்துக்கு சொல்கிறேன் அங்கேருந்து அவன் அந்த அடித்தளத்துலேருந்து மேலே வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை எடிட்டிங்கில் போய் அப்ரெண்டிஸாக செய்யறேன்னு சொன்னது ஏவி மெய்ய பேசிட்டியார் நாங்கள்லாம் தொழிலை முழுமையாக கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு காரணம் எடிட்டிங் நாலேஜ் ஓகே அவர் சொன்ன வழிகாட்டுதல் தான் நாங்கள் இவ்வளோ நாள் சிறந்த தொழில்நுட்ப கலைஞராக இருக்கிறதுக்கு அதுதான் அதுதான் ஜங்ஷன் எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் சி ஜங்ஷன் சினிமாவுக்கு அது அங்கே போய் சேர்ந்ததுனால தான் எனக்கு தொழில்நுணுக்கங்களே ஆரம்பத்துலேருந்து எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது எது வேணும் எது வேண்டாம் கதைனா என்ன திரைக்கதைனா என்ன பாடல்னா எப்படி எடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை முழுக்க கற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பாக இருந்தது அப்போ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சீஃபாக இருந்தது எஸ் சூர்யான அந்த காலத்தில் ஃபேமஸ் எடிட்டர் ஜெகதல பிரதாமன் போன்ற படங்களெலாம் எடிட் பண்ண பெரிய எடிட்டர் அப்புறம் இன்னொரு சீஃப் வந்து கே சங்கர் பக்தி படங்களெல்லாம் அதிகமாக எடுத்தார் அவர் தான் அங்கே தொழில் இதில் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டு சீஃபாக இருந்தார் அதே அவங்க மூலமாக நிறைய பேர் என்னோடய ஒர்க் பண்ணாங்க இன்றைக்கி பெரிய எடிட்டர்கள் ஆகியிருக்காங்க கே நாராயணன் சங்குனி பாஸ்கர் விட்டல் அந்த விட்டல் சார் தான் நான் டைரக்டர் ஆன பிறகு என்னுடைய படங்களுக்கு போதும் எடிட்டராக இருந்தார் ஆகவே அந்த அசோசியேஷன் அந்த எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் உருவாச்சு அமுத்தும் எடிட்டிங்கை கற்றுக்கிட்டு நான் டைரக்டராக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்ச போது அது எவ்வளவு பலன் உள்ளதுங்க எனக்கு இப்போ வந்து ஃபிலிமில் போய் எடுத்து பார்த்து வேண்டான்னு முடிவு பண்ண மாட்டோம் ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கும்போதே இது தேவை இது தேவையில்லைன்னா அங்கேயே எடிட் பண்ணுவோம் அது எடுக்கிற நேரம் மிச்சம் செலவு மிச்சம் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு காரணம் திட்டமிடுதலுக்கு என்னுடைய எடிட்டிங் நாலேஜி பெரிய உதவியாக இருந்தது அதே இன்றைக்கி வரக்கூடிய தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கெல்லாம் நான் டைரக்டர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுவேன் நீங்கள் எடிட் செய்யணுங்கிறது இல்லை பட் எடிட்டிங் நாலேஜோடு நீங்கள் டைரக்ஷனுக்கு வந்தால் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை திட்டமிட்டு செய்ய முடியும் அப்புறம் அந்த எடிட்டிங்கில் வந்து நான் வந்து டைரக்ஷனுக்கு எப்படி போனீங்கன்னா எங்கள் ஏவி மேபிசிட்டர் வந்து எதையுமே கரெக்டாக செய்வார் என்ன அப்ரெண்டிஸாக போகணும் எடிட்டிங் அனுப்பிச்ச மாதிரி அவருடைய மக குமரன் சார் இருக்காங்க குமரன் சார் அவங்களையும் எடிட்டிங் போய் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே வரலான்னு சொல்லிட்டு எடிட்டிங்கில் அப்படின்னு சார்ந்து ஒர்க் பண்ணார் யார் முதலாளி ஏவி மெய்ப்பிச்சிட்டியார் பையன் குமரன் சாரும் எடிட்டிங் வந்து அப்ரெண்டிஸாக கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதே எங்களுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நிலவிச்சு ஏன்னா எல்லோரும் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ வந்து பிள்ளைங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு படம் எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணாங்க அதாவது முருகன் சார் குமரன் சார் சரவணன் சார் அவங்களுடைய மாப்பிள்ளை வீரப்பன் இவங்க நாலு பேரும் தனியாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்து தனிப்படமாக அவங்க செய்கிறது அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி அதுக்கான வேலைகள்லாம் நடந்தது அப்போ குமரன் சார் வந்து முத்ராம் நீங்களும் செட்டுக்கு வந்துடுங்க எங்களோட நீங்கள் செட்டில் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ சூர்யா ஆ முத்துராம் ரொம்ப அமைதியானவர் அவர் செட்டுக்கெல்லாம் வேலை செய்வார் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவர் எடிட்டிங்கில் இருக்கிற விட்டுடுங்க சார் சொல்லிட்டார் அது குமரன் சார் அப்பவும் விடலை இது செட்டியாட்ட போய் இல்லை முத்ராம் நாங்கள் எங்களோட செட்டுக்கு வந்தால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் சூர்யா வந்து வேண்டான்னு வரும் வேண்டான்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த செட்டியார் சூர்யாவை கூப்பிட்டு முத்திரம் எடிட்டிங்கை விட்டு போக மாட்டார் எடிட்டிங்லேயும் ஒர்க் பண்ணுவார் அங்கே போய் செட்லேயும் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அவங்க குமரன் ரொம்ப விரும்பி கேட்குறாங்க அது செட்டுக்கும் போக சொல்லுங்கள் எடிட்டிங் போக சொல்லுங்கள் அவன் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லையுமே வேலை செய்யட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை குமரன் சார் தான் இதெல்லாம் மீறி அந்த செட்டுக்கு கூட்டு போனாங்க அந்த படம் வந்து டி பிரகாஷ் ராவ் டைரக்ட் பண்ணாங்க அந்த படம் தான் கலத்திற்கணமான பெரிய ஃபேமஸான படம் அது யாருமே நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்க அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயும் காதில் பூ வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாலு வயசு பையனாக வந்தார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் இன்றைய உலக நாயகன் கமலஹாசன் ஆகவே அந்த படத்தில் நான் போய் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் அது கிட்டத்தட்ட எனக்கு மேலே ஒரு ஆறு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருந்தாங்க அதுக்கு கீழே போய் அந்த தொழிலை என்னென்னு கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க குமரன் சார் தான் அந்த பிரகாஷ் ராவ் சார் எல்லா விஷயங்களையும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரு என்ன கேட்குறமோ உடனே ஷார்ட்டையும் நிறுத்தி வச்சுட்டு எனக்கு விவரம் சொல்லுவார் ஓ அந்தளவுக்கு டைரக்டர்ஸு அசிஸ
அது மாதிரி வேலைகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த காலத்து டைரக்டர்கள் உதவி உதவி இயக்குநர்களுக்கு தொழிலை சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி அதே படத்தை வந்து சில தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் அந்த பிரகாஷ் டைரக்ஷன் முடிக்க முடியல அப்போ பாபரிசி டைரக்டர்னு பேர் வாங்கின ஏ பீம் சிங் சார் அந்த கடத்திற்கு நம்ம வந்து படத்தை முடித்தார் ஆகவே அவருடைய தொழில்நுட்பம் என்ன அவர் எப்படி செய்கிறார் அப்படிங்கிறையும் ஒரே படத்தில் ரெண்டு டைரக்டர்கிட்ட வேலை படைக்க கொடுக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அதுக்கு பிறகு அங்கே சமஸ்தான இயக்குநர்கள்னு சொன்ன மாதிரி ரெட்டையர்கள் பராசக்தி படத்தை எல்லாம் இயக்குனர் கிருஷ்ணன் மஞ்சி அங்கே நிறைய படங்கள் பண்ணாங்க அன்னை பாண்டி பேர் அவங்க எப்பப்போ தேவையோ நான் ஒரு ஸ்டெப்னி வேலை வச்சுக்கோங்க இல்லை இல்லை முத்துராமல் கூப்பிடுங்க நிறைய வேலை இருக்குது கொஞ்சம் வர சொல்லி எடிட்டிங்ல வர சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுவும் எடிட்டிங்லேயும் போவேன் அந்த டைரக்டர்ஸையும் போவேன் இப்படிலாம் பல டைரக்டரோட அதாவது உண்மையாக சொல்ல போனால் இன்றைக்கி இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குது அன்றைக்கி இன்ஸ்டியூட்டில் அன்றைக்கி ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ தான் சினிமாவுடைய பல்கலைக்கழகம் அதே எங்கள் செட்டியார் தான் வேந்தர் அங்கே வந்த பிள்ளைங்க தான் துணை வேந்தர்கள் அங்கே வந்த இயக்குநர்கள் எல்லாம் பேராசிரியர்கள் ஆகவே அப்படிப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் நான் படித்ததுனால தான் இன்றைக்கி நான் இந்த அளவுக்கு வளர்கிறதுக்கு அது துணையாக இருந்தது அப்படி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க போகும்போது ஒரு நாள் சரவணா சார் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு நீங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு டைரக்டர்ட்டையும் போய் இது பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக உங்களால் தொழில் கற்றுக்க முடியாது வீர திரும்பன்னு ஒரு படம் எடுக்க போகிறோம் அந்த படத்தை இயக்கிறதுக்கு ஏசி துளவத்துந்தன் ஒரு இயக்குனர் வர்றாரு அவர் எம்ஏ படித்தவர் நிறைய படிப்பாளி அவர் வந்து இங்கே டைரக்ட் பண்ண போகும்போது நீங்கள் அவற்றை அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தொழிலில் முழுமையாக கற்றுக்க முடியும்னு என்னை வந்து ஏசி திருவத்துந்த கையில் பிடிச்சி கொடுத்தது சரவணன் சார் ஆகவே கிட்டத்தட்ட திருவத்துந்தரி பதினோரு படங்களை ஏவிமில் பண்ணார் அத்தனை படங்களுக்கும் நான் அவர்கிட்ட உதவி இயக்குனராக பணியாற்றினேன் உண்மையாக சொல்ல போனால் என்னுடைய குரு ஏசி திருவத்துந்தர் தான் தொழிலை முழுமையாக கற்றுக்கிட்டது ஏசி திருவத்துந்தர் தான் இன்றைக்கி என் படங்களை பார்த்திங்கன்னா அது ஏசி திருவத்துந்தருடைய பாணியாக தான் இருக்கும் ஆகவே எனக்கு குருவை அடையாளம் கட்டியது சரவணன் சாருங்கிறத மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் அவன் எங்கள் டைரக்டர் வந்து ஒரு சிறந்த இயக்குனர்னா என்ன இலக்கணம் இருக்கணுமோ அதுக்கு உரிய இலக்கணத்துக்கு உரிய ஒரு ஏசி தொழில் சொல்லணும் எதுக்கும் காம்ப்ரமைஸ் மாட்டார் எதையும் வேண்டாத இது சீன்ஸ் எடுக்க மாட்டார் சென்டிமெண்ட் சீன்ஸ் சொல்லும் அவ்வளோ அழகாக சொல்லுவார் நல்ல கதாசிரியர் அதே ஒரு இயக்குனர் கதாசிரியராக இருக்கும்போது எப்படி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணுங்கிறது அவருடைய மைண்ட்லேயே ஒரு படைப்பாளிக்க வேண்டிய தகுதி எதிரி இருக்கும் அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி வாங்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் திருவச்சந்திரன் சொல்லிக் கொடுக்குற முறைகளில் தான் நாங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம் பெரிய பெரிய படங்களும் பண்ணார் நல்ல சென்டிமெண்ட் கதை நானும் ஒரு பெண் ராமு காக்கங்கரங்கள் புரட்சி தலைவர் நடித்த அன்பேவா அப்புறம் சிவாஜிக்கு அதிகம் படம் பண்ணுங்கள் டேரக்டரும் ஏசி திருவச்சந்திரன் தான் ஆகவே எனக்கு குரு வந்து ஏசி திருவச்சந்திரன் நான் சொல்கிறத நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஆகவே குருவை நினச்சி குருவுக்கு மரியாதை கொடுத்து வேலையை கற்றுக்கிட்டோம்னா முழுமையான தொழில் கற்றுக்க முடியும் இது என்னை வச்சு நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்ல நான் குருவே இல்லாமல் வந்துட்டேன் நான் புஸ்தகத்தை படித்து பண்ணேன்னு சொல்கிறத விட ஒரு குருட்டை இருந்து வேலையை முறைப்படி கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம நினச்சி நினச்சி நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இதை நான் இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்பட்றேன் சரியான குருவை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் தொழிலை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் அதுக்கு நான் ச